。我的天哪，伟龙现在这么高级了吗？上次我逛菜市场的时候，说我爱吃伟龙的香葱鸡片，我最爱的伟龙香葱鸡片。结果真的被伟龙官方翻牌了，说要给我实现伟龙自由，给我寄了两大箱。拆开箱的那一刻，我惊了，他现在的包装都这么好了吗？这不是我想象中菜市场的伟龙了呀！松茸牛肉饼、鲜奶薄饼，这是新出的嘛？骨汤蔬菜片、可可的，还有鲜花的，我最爱的香葱鸡片、香辣魔芋爽、麻辣魔芋爽、泡椒魔芋爽，还有两个新品薯棒，两个包装的。这是他们旗下的品牌，颠覆了伟龙在我心中菜市场中共的形象。我收到之后拆了一些尝尝，我发现这个特别好吃，它叫爱豆薯棒，它给我寄那两箱里薯棒都快被我吃完了。它这个包装特别好玩，从这儿撕开，一盒里面有两包，它是这种的，长得像根棍儿，特别脆，饼干的外观，薯片的味道。酥脆的口感，这个蛋黄味我觉得是最好吃的，特别的脆，咸蛋黄味还挺浓的。这个难道就是传说中的爱豆自由吗？它还有这个罐装的，跟薯片一样的桶，其实里面也是一样的啦，是两包。这个是卡门贝尔芝士味，看起来没什么太大的区别，但是吃进嘴里面味道就不一样了，它是有一点淡淡的芝士香。但是我觉得还是咸蛋黄味的最好吃。这个是我最爱的伟龙香葱鸡片，它这个包装跟菜市场里完全不是一个感觉啊！当然，菜市场的那种还是散成的还在哈。现在都变成了这种纸盒，一撕就开的这种。原来伟龙已经二十五年了呀，包装也从原来的透明的包装变成了这种，一袋依旧是一袋。干嘛？还是那个味道，葱香鸡肉味儿，很朴素的薄片，还能看到葱花，有鸡汤的香味儿。这个是鲜花饼，我还没吃过，粉色的包装，圆片的。我发现他们家好像是甜口的都是圆片的，咸口的都是方片的，一袋也是一打。嗯，挺酥脆的，而且真的有花瓣在里面。嗯，不怎么甜，有一点玫瑰的香味，但不是很浓。香葱鸡片有点的深。其实我还喜欢吃他们家的椒盐排骨，但是他跟我说最近没有货了，等过一阵再给我寄。美<笑>龙自由真是太幸福了。这个是。巧克力片片，这个感觉很高级感呢，有点星空的感觉。蓝色的包装，打开之后依旧是黑不溜秋的饼干。嗯，很浓，巧克力香味真充天灵感，一打开就能闻到，很薄很脆，巧克力很香，但是也不咋甜。骨汤蔬菜饼，这个好像也是新品，菜市场散装货我没见过，绿油油的。
。哇哦，胡雪静闻见了大自然的味道，蔬菜很多哦，不规则的在饼干上面。果然我还是比较喜欢吃他们家咸口的饼干。现在薄饼，我记得菜市场里的包装应该是一个橘黄色透明的袋子，上面写着香浓牛奶味儿，还那个字儿还有一点斜斜的，有点排列的不大整齐。哦，这个牛奶的可能是容易碎啊。嗯，牛奶的可能真的容易碎，牛奶味挺浓的，也是能闻得出来的那种，也是不怎么甜。这种早上泡牛奶应该也很不错哟。松茸牛肉饼越听越高级了，连松茸都来了，很活泼的黄色系。我发现真的是方片不容易碎呀、啊，依稀的能看到一些有肉的渣渣在。嗯，这个是好吃的，这片肉略多。果然，咸口的尾龙更适合我。他们家有一个椒盐排骨的，长方形的，也特别好吃。我还在等着那个新包装的出现。我可能真的是吃尾龙长大的。我记得我小的时候四五块钱一斤，现在也就八块吧，贵点的九块十块一斤顶天了。大吉还卖七八块，磨一爽，香辣口味的，一包一包的，一盒估计有差不多二十个吧，十八乘以二十，红油看似给的还是不少的，<笑>红油味还是挺香的，还挺脆的。这个我还是蛮喜欢的哟，魔芋真的好万能啊。这个是麻辣的。紫色的，看样子就是在红油上又多加了一些麻椒的颜色，紫不溜丢的，颜色看起来差不多。哦，可以吃能吃出来，刚触碰到你舌头，你就已经感受到那麻味了。它跟那个辣味还真是不一样，这麻麻味挺重的。如果不不不能吃辣的，千万不要买这个。这舌头的后劲还是可以的。绿绿的，一看就是泡椒的。我对泡椒其实就那么回事，有股酸不溜丢的味儿。哦，这个没有那么红的，看起来绿不滋儿的。哦，泡椒那股的味儿还是挺浓的。我是因为个人不太喜欢泡椒的味道，所以我比较推荐这两个。这个微辣、中辣人群可食用，这个中辣、特辣人群可食用。饼干呢，你们就自选吧。但是这个薯棒儿请一定要买，真的太好吃了，既没有薯片那种油腻，又有土豆薯片的那种清香，又脆，而且还是一条一条拿，特别方便。咸蛋黄味儿永远的神啊，一定要去买咸蛋黄味儿，咸蛋黄味儿。好了，感谢伟龙的投食啊，这期不是恰饭，没有收他的钱，但是他的饼干已经让我很开心了，毕竟是我从小吃到大的品牌，也希望我们的伟龙能更加的。努力大骂，再研发一些新的口味，还有别忘了回头给我寄点椒盐排骨，拜拜。